En 1990, les passions déchaînées par Dirty Dancing semblent éteintes. Le projet de suite tombe à l'eau. La série est annulée après seulement 10 épisodes et la carrière des acteurs Patrick Swayze et Jennifer Grey est en chute libre. Trois ans après son rôle dans Dirty Dancing, Patrick Swayze a peur. I finally said, you know what, I'm going to have a great time screwing up my career. I'm going to have a great time doing things that just turn me on, whether, whether they're about big box office or not. And that got me back on the right road of, 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 of rediscovering my sense of purpose. And that, that, that uh, as an actor, you have an opportunity to affect people on a huge level and an you know, incredibly intense level, but more than any, any other opportunity I think that exists on the earth. So that put me back on a, you know, a really healthy road to, to reinventing Patrick Swayze's career. En 1990, à 38 ans, Patrick Swayze rebondit avec son excellente interprétation dans le film au succès inattendu Ghost, dont il partage l'affiche avec Demi Moore et Whoopi Goldberg. Le film remporte l'Oscar du meilleur scénario et fait 200 millions de dollars de bénéfices. Max Cantor n'est pas le seul destin brisé. Emile Ardolino, le réalisateur de Dirty Dancing, Tel Père, Tel Fille et Sister Act, contracte une terrible maladie. One night, I had a dream that he was weeping. Ardolino est atteint du sida. À l'automne 93, le temps lui est compté. Le 20 novembre 93, Emile Ardolino succombe à la maladie. Il n'a que 50 ans. I would say to anybody, if we leave any legacy of this, of this friendship, it's that even when you've been as close as Emil and I were, and we were the most beloved collaborators and friends, there's always more to say, and there are always more words of connection and love. And, you know, in his name, I would say, try to do this with all your friends. Uh, Dirty Dancing is full of his spirit. He was a, a great director and a a great spirit and a great man and nobody could have done it as he did. I mean he made you really understand what it felt like to be dancing and that is the message of, of the film. He just exuded an energy that uh, was magnetic, you know, he, because he was willing to work as hard or harder than you were. He was willing to hang in there for, you know, to, you know, to find the gold no matter what it took. And I miss him a whole lot. En 1997, l'héritage d'Emile Ardolino trouve une nouvelle jeunesse. Artisan Entertainment rachète les droits de Dirty Dancing et ressort le film le 16 août à l'occasion de son dixième anniversaire. It's just going to be a lot of fun to watch, you know, and uh, have the time of our lives again. Une toute nouvelle génération de spectateurs tombe sous le charme de Dirty Dancing. It was completely unexpected and it just kept going and it's still going. That's the thing that's, you know, just, I'm just flummoxed by the fact that, you know, the kids now are watching it as their favorite movie and old people watch it as their favorite movie and everyone has a different relationship to it, whether it was their childhood and they were in the Catskills in the 60s, or their, you know, it's just pure nostalgia from them. I think once the re-release came, I said, oh, it'll be such a learning curve to see how people who saw it when they were 20 feel about it now that they're 30. Now there are 12-year-olds who love it, and their learning curve is complete because they weren't even ideas when this movie came out. And so I think that has catapulted me into feeling that it's, you know, in the future, and oh, that is so sweet, that's, that's wonderful. Mais la popularité grandissante de Dirty Dancing lui donne envie de changer d'orientation de carrière en passant du grand écran à la scène, à celle de Broadway pour être exact. We thought, wow, what a no-brainer, this would be such a phenomenal thing. This notion of the audience uh, uh, that wanted to be present at Dirty Dancing will be present at the live uh events and while some things are happening uh other things are also happening so they're getting to see more than they saw in the movie bien que la comédie musicale de Hutch dancing ne soit encore qu'un rêve burgstein et les producteurs espèrent qu'un groupe de fans fidèles les soutiendra coûte que coûte 
Eleanor was saying there's a club of people that have seen the movie, gone to the movie 600 times, the 600 club. And I thought it was the 100 club. She goes, that's nothing. It's the 600 club you got to belong to. So there's a fan base of this movie that blows my mind. I think people see it over and over and over and over again, not because it's the best film ever made. I mean, I can't look at it without seeing you know, things that I wish were better, but uh, because it's presiding over there. Ils sont passés à autre chose. En 96, la volonté de Patrick Swayze de réaliser ses propres cascades le conduit aux urgences. L'acteur Cascou se blesse grièvement pendant le tournage du film d'action « Lettre à un tueur ». Il se brise les deux jambes et se sectionne quatre tendons de l'épaule. Le tournage est suspendu pour deux mois. Le film est diffusé sur la chaîne HBO en 1999. Swayze se rétablit, mais sa carrière est en suspens. Hollywood regorge de nouveaux acteurs et Patrick ne fait plus partie des favoris. Il rebondit en 2000 grâce au film Waking Up in Reno aux côtés de Billy Bob Thorson. I'm really excited about all of them. You know, when you put 100% of yourself into a movie, you can't really say, "Well, I like that one better," you know. Encore une fois, la faucheuse n'est pas passée loin. Pilote averti, Patrick s'envole de Los Angeles le 1er juin 2000 direction Las Vegas. Au milieu du désert, non loin de Prescott Valley dans l'Arizona, il a un problème technique. Had a very loud noise uh, that sounded like an engine was coming off, so I had to find a place to put it down fast. And uh, well, it would, it would have been uh, totally uneventful uh, if I could have seen these light poles from the air. Fugway, la costar de Patrick, tout ne se passe pas non plus comme elle l'aurait souhaité. Elle n'a jamais vraiment réussi à percer malgré son succès dans le rôle de bébé Houseman. En vérité, ce rôle lui a collé une étiquette. La roue tourne en 99, quand à 39 ans, l'actrice est engagée pour jouer dans la série « It's like you know ». Mais au bout d'une saison peu suivie par les téléspectateurs, la série est annulée. À l'instar de Patrick Swayze, Jennifer Grey ne baisse pas les bras facilement. En 2000, elle joue dans le film « Un amour infini » qui ne remporte pas un grand succès au box-office. Elle y partage pourtant l'affiche avec Ben Affleck et Gwyneth Paltrow. Dans la vie, Jennifer est amoureuse de l'acteur réalisateur Clark Gregg. Le couple se marie le 21 juillet 2001. Leur fils, Tella, naît en décembre. Jennifer veut à présent se concentrer sur sa famille. Patrick Swayze continue sa carrière d'acteur au cinéma. En 2004, il est à nouveau engagé pour le rôle du professeur de danse dans Dirty Dancing 2, la suite tant attendue. Cette fois, il n'a qu'un second rôle. It was really exciting to me to be involved with some, get to be involved with something again that's like made history and has been a, had a huge, wonderful effect in my life, in my career, in my heart. And uh, so the fact that it's continuing is, is really exciting to me. En novembre 2004, le rêve de Leonard Bernstein d'adapter Dirty Dancing en comédie musicale devient réalité. La comédie musicale Dirty Dancing fait ses débuts en Australie, 18 ans après la sortie du film. 2004 a aussi son lot de mauvaises nouvelles. Jerry Orbach, qui jouait le père de Jennifer dans Dirty Dancing, décède des suites d'un cancer de la prostate le 28 décembre. L'acteur chevronné venait d'achever la douzième saison de New York District. Il avait 60 ans. Presque deux décennies ont passé depuis que Patrick Swayze et Jennifer Grey ont fait battre les cœurs. Une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Their way to this job, and the people, people get fired, people get hired, and you know. And the fact is, is that it always is the people end up doing it who are supposed to do it. And it was one of those things where you just felt that it was supposed to be that way. I mean, for me, it will always be that the reason Dirty Dancing succeeded was because of that family kind of collaborative energy, and and really got me kind of hell bent for the rest of my life of this is the the only way I will have a movie set be. Aucun des danseurs d'origine ne retrouvera la magie du film. C'était un moment à part, le plus beau de leur vie.